আচ্ছা গত দুই পর্বে হচ্ছে আমরা ই কমার্স ও কমার্স প্লাগইন কিভাবে সেটআপ দিতে হয় সেটা দেখেছিলাম তারপরের পর্বে দেখলাম কি ও কমার্স এর মধ্যে কি কি আছে অপশন গুলো এই সেটিং গুলো আমরা পরবর্তীতে সব শিখব কিভাবে কি করা যায় কিন্তু এর মধ্যে কি কি আছে কিভাবে কি কাজ করে সেটা আমরা গত পর্বে দেখেছি আর এই পর্বে আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ও কমার্স এর আপনি যদি সেটিংসটা নাও বুঝেন তা খুব বেশি সমস্যা না কারণ আপনি একজন ডেভেলপার দিয়ে এটা সব করিয়ে নিলেন পুরো সাইট রেডি করিয়ে নিলেন তাহলে আপনার এখন মেইন কাজ আসবে হচ্ছে প্রোডাক্টের মধ্যে বুঝছেন যে প্রোডাক্ট অ্যাড করা প্রোডাক্ট ডিলিট করা প্রোডাক্ট তৈরি করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই আমরা প্রোডাক্টের মধ্যে পাবো ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করা নাই ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রোডাক্টের মধ্যে কি কি অপশন আছে বলেন তো প্রথমে আছে অল প্রোডাক্টস ও কমার্সের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট কারণ আপনার প্রোডাক্ট নিয়েই কাজ করতে হবে সাইডে তাই না আচ্ছা ফাইন এখন অল প্রোডাক্ট আমাদের যেহেতু কোনো প্রোডাক্ট নাই এই জন্য প্রথমে এই অপশনটা আসছে যে ক্রিয়েট এ প্রোডাক্ট বা ক্রিয়েট প্রোডাক্ট বুঝছেন আমাদের যদি প্রোডাক্ট অ্যাড করা থাকতো তাহলে সব প্রোডাক্টের লিস্টগুলো এখানে পেতাম ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন তারপরে কোন অপশন আছে অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট এখানে ক্লিক করলে আমরা নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করার যে ফিচারগুলো বা অপশনগুলো সেগুলো সব দেখতে পাবো আমি প্রোডাক্ট অ্যাড করা দেখাচ্ছি আমি এইগুলো শেষ করে আসি এরপরে আছে ক্যাটেগরিস এটা উ কমার্সের জন্য বা ই কমার্স সাইডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আসলে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা না সেটা আমার জানা নাই ঠিক আছে সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্টগুলো ক্যাটাগরিগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা জানি যে ই কমার্স সাইট যখনই আমরা ভিজিট করি তখন কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা সার্চ করি ক্যাটাগরি অনুযায়ী দেখি বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কি এরকম ক্যাটাগরি অ্যাড করা আছে সেখান থেকে ক্লিক করে আমরা সেই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাই তাই না তাহলে দেখেন না যখনই আমি এখানে ক্লিক করেছি তখন কিন্তু ওই ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আমার সামনে আসছে তাই না আবার যদি আমরা আর একটা ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি এগুলো মূলত মূলত হচ্ছে ক্যাটাগরি তাই না তো ধরেন আমি শার্টসে ক্লিক করলাম তাহলে শার্টস ক্যাটাগরির আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে আপনি যদি ক্যাটাগরি ঠিক মতো না তৈরি করে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট বিশ দেখা যাচ্ছে যে আপনি মেন আর উমেন দুইটা ক্যাটাগরি আপনার সাইডে আছে এখন আপনি মেনের মধ্যে ওমেন দিয়ে দিলেন উমেনের মধ্যে মেন দিয়ে দিলেন তাহলে কেউ ক্লিক করে থাকে তাকিয়ে থাকবে তাই না তাহলে আপনার ক্যাটাগরিগুলো ঠিক করা আপনি মোবাইল বিক্রি করবেন আপনি ল্যাপটপ বিক্রি করবেন আপনি মেন উমেনদের প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন তাহলে সব কিছু যদি আপনি সুন্দরভাবে আগে থেকে ক্যাটাগরিগুলো সাজিয়ে রাখেন তাহলে প্রোডাক্টে যে আপনি সহজে ওই ক্যাটাগরিটা চিনিয়ে দিলেই আপনার প্রোডাক্টটা অ্যাড করে ফেলতে পারলেন বুঝছেন আমরা কিন্তু ক্যাটাগরি তৈরি করার কাজটি প্রোডাক্ট তৈরি করার সময়ও করতে পারবো কিন্তু আগে যদি রেডি করা থাকে তাহলে সুবিধা কি যে আপনার কনফিউশনে পড়তে হচ্ছে না এখন আমি কোনটার মধ্যে মানে কোনটা তৈরি করব বা কি আপনি যখন একটা ই কমার্স সাইট বানাবেন তখন তো আপনার প্ল্যান থাকবে তাই না এই এই ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন বা নতুন করেও যদি কোনো ক্যাটাগরি আপনি নিয়ে আসেন তখনও আপনি নতুন করে আর ক্যাটাগরি অ্যাড করে দিলেন ঠিক আছে তাহলে ক্যাটাগরিগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো বুঝছেন আচ্ছা ফাইন এরপরে আছে কি ট্যাক্স ট্যাক্সটা অনেকে ক্যাটাগরি মনে করে কিন্তু আসলে এই ট্যাক্সটা একটু ভিন্ন জিনিস ট্যাক্সটা কি জিনিস ট্যাগ হচ্ছে ধরেন আমি মেন একটা ক্যাটাগরি আর উমেন একটা ক্যাটাগরি মেন একটা ক্যাটাগরি উমেন একটা ক্যাটাগরি এখন যদি কেউ মেন লিখে সার্চ দেয় তাহলে মেন মানে শুধু পুরুষদের প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবে তাই না আর উমেন লিখে সার্চ দিলে শুধু কি বলেন তো উমেনদের প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবে এখন আমি যদি চাই যে মেন মানে পুরুষদের শার্টও আছে বা টি শার্ট আছে পুরুষদেরও টি শার্ট আছে আবার ফিমেলদেরও টি শার্ট আছে তাহলে কেউ যদি টি শার্ট লিখে সার্চ দেয় শুধু টি শার্ট তাহলে কোনটা শো করা উচিত বলেন তো জুইটাই শো করা উচিত কারণ সে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বলে দেয়নি যে আমি শুধু পুরুষদের শার্ট চাই তাহলে এইটা হতে পারে একটা ট্যাগ ধরেন শার্ট ঠিক আছে তারপরে উমেন তারপরে মেন বুঝছেন তাহলে এইগুলো হচ্ছে এক একটা ট্যাগ তাহলে আমরা এই ট্যাগুলো অ্যাড করে নিতে পারি যে কোন কোন ট্যাগ আমার সাইডে থাকতে পারে তাহলে আমরা যখন প্রোডাক্ট অ্যাড করব এই ট্যাগুলো এখান থেকে চিনিয়ে দিতে পারবো যে এই ট্যাগটা এই প্রোডাক্টের সাথে যাবে তাহলে কেউ যদি ওইটা লিখে সার্চ দেয় বা ওইটাকে হিট করে তাহলে ওই প্রোডাক্টগুলো তার সামনে চলে আসবে হ্যাঁ কিছু বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ কাজগুলো দেখাবো আমি আমি ওভারভিউ দিয়ে আমি শুরু করব। বুঝছেন আগে ওভারভিউতে দিচ্ছি প্রোডাক্টের মধ্যে কি কি আসলে আছে
আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন দেখি খেয়াল করেছেন কখনো যেমন ধরেন আমি যদি একটু যাই সাইজের ভেরিয়েশন কালার হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যে এই সাইজের প্রোডাক্ট চাই আবার এই সাইজের এই কালারটা চাই এরকম দেখি না বিভিন্ন প্রোডাক্টে এমন যদি হয় যে দেখেন এই যে এইখানে যেমন যে একটা অপশন চুজ করা যাচ্ছে ধরেন ব্লু তাহলে ব্লু প্রোডাক্টের আবার মানে ইটা হবে কিনা ও এটা হচ্ছে ই প্রোডাক্ট ওইটা না এটাকে বলা হচ্ছে গ্রুপ প্রোডাক্ট আমি যাচ্ছি একটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট মানে কালার সাইজ এগুলো আলাদা আলাদাভাবে ঠিক করে দিতে পারবেন এরকম একটা প্রোডাক্ট যদি একটু পাই এটা গ্রুপ প্রোডাক্ট আচ্ছা তাহলে প্রোডাক্টের কথা যখন আসছে তখন কি দেখলাম আমরা এখানে প্রোডাক্টের আবার ভেরিয়েশন থাকতে পারে যেমন কালারের সাথে আপনি কালার মিস সাইজ ম্যাচ করাবেন এই যে যেমন এই প্রোডাক্টটা ধরেন এখন কেউ চাচ্ছে কি যে গ্রিন কালারটা নিবে কিন্তু মিডিয়াম সাইজের বা স্মল সাইজের তাহলে এখান থেকে কিন্তু ঠিক করে দিতে পারছে আবার সেই অনুযায়ী এখান থেকে ইমেজটাও চেঞ্জ করে দেওয়া যায় এখানে যদিও করা না এজন্য দেখতে পাচ্ছি না ধরেন আমি যদি ব্লু দেখছেন এবার ব্লু কালারের একটা ইমেজ চলে আসছে হ্যাঁ এখানে একটা ডেমো একটা ডামি একটা ইমেজ দেওয়া এটা তো বুঝতে পারছেন তাহলে ওই কালারের ওই সাইজটা ম্যাচ করছে কিনা বা আসে কিনা অ্যাভেলেবেল এভাবে আমরা এগুলোকে বলা হয়েছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট বলে হ্যাঁ মানে কোন প্রোডাক্টের কী নাম আস্তে আস্তে শিখে ফেলবো যে আপনি এভাবে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হিসেবে কোনটা কি চান না চান এখান থেকে ঠিক করে নিতে পারবেন এর জন্য আবার প্রত্যেকটা জন্য দামও ঠিক করে দিতে পারবেন যে আপনি যদি গ্রিনের সাথে স্মল নিতে চান তাহলে দামটা বেশি পড়বে আবার দেখা যাচ্ছে যে ব্লুর সাথে যদি আপনি লার্জ নিতে চান তাহলে দাম কম পড়বে এইভাবেও ঠিক করতে পারেন বুঝছেন তাহলে এই এই ধরনের কাজ করার জন্য আমাদের এই অ্যাট্রিবিউটটা প্রয়োজন বুঝছেন অ্যাট্রিবিউটস অংশ তো এই অ্যাট্রিবিউট আবার যখন আমরা প্রোডাক্ট অ্যাড করব তখনও অ্যাড করা যায় তো গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে আগে থেকে অ্যাট্রিবিউটটা তৈরি করে রাখা তাহলে আপনার এই ভেজাল গোজাল হ্যাঁ ভেজালগুলো কম লাগবে ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা ফাইন তাহলে অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা এগুলো ঠিক করে ফেলতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রোডাক্টসের মধ্যে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলোর কাজ কি আমরা মোটামুটি বুঝেছি তাই না এখন তাহলে আমরা কাজটা স্টার্ট করে ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমেই অ্যাট্রিবিউটসের মধ্যে আসি তাহলে আমরা দুইটা অ্যাট্রিবিউট ঠিক করে ফেলি দেখি তো কীভাবে করে ধরেন আমরা কালার আর সাইজের একটা ভেরিয়েশন রাখতে চাচ্ছি আপনি কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে যে কি হতে পারে বলেন তো যে এ স্মল আপনার প্রোডাক্ট হতে পারে যে কি বলে অ্যাপল অ্যাপল প্রোডাক্ট আর এইচপি প্রোডাক্ট তাহলে অ্যাপল প্রোডাক্ট আর এইচপি প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন হতে পারে বা ধরেন এইচপি প্রোডাক্টেরই আবার আলাদা আলাদা জিনিসের ভেরিয়েশন হতে পারে হ্যাঁ মানে ভেরিয়েশন আপনি কিভাবে করাবেন যে এইচপির আবার দেখা যায় কি যে কেউ যদি দশ জিবি নেয় বিশ জিবি নেয় এরকম আলাদা আলাদা ভেরিয়েশন হতে পারে বুঝতে পেরে বুঝতে পেরেছেন তা আমরা ধরেন প্রোডাক্টের একটা কালার আর একটা সাইজ দিয়ে আমরা একটা ভেরিয়েশন বানাতে চাচ্ছি বা আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট বানিয়ে রাখতে চাচ্ছি তাহলে আপনি যে অ্যাট্রিবিউটটা বানাবেন এখানে অ্যাট্রিবিউটে ক্লিক করে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে এখানে আপনি অ্যাট্রিবিউটের নামটা দিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা স্ল্যাগ স্ল্যাগটা কি স্ল্যাগ বুঝেন স্ল্যাগ হচ্ছে আমাদের ইউ আর এলের এই যে এইখানে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় স্ল্যাগ ঠিক আছে ধরেন ক্লথ ক্লথিং এটা একটা স্ল্যাগ শার্ট একটা স্ল্যাগ মানে টোটাল ইউ আর এর পরে এই স্ল্যাগ দিয়ে সার্চ করে ওই জিনিসগুলো পাওয়া যেতে পারে বা ওই সাইডে অ্যাড হবে এটাকে বলা হয় স্ল্যাগ আচ্ছা যারা ডেভেলপমেন্ট বুঝেন তারা এই বিষয়টা আরও ভালো বুঝবেন তাহলে এখানে আপনি স্ল্যাগ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ মানে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দিতে চান হ্যাঁ তাহলে এক জিনিস 
আর যদি আপনি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করতে না চান যে আপনি মানে কাস্টম কোড করে বানাবেন সেটা পিএসপি দিয়ে হতে পারে পিএসপি এর লারাভেল বা আর আদার্স ফ্রেমওয়ার্ক হতে পারে পাইথন হতে পারে আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি শিখবেন সেটাও হতে পারে যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন কাস্টমাইজ যেহেতু শিখতে যে সেটা মানে ওয়ার্ডপ্রেস এর দিকে গেলে মনে হয় যে কোনো সুযোগ আছে ওয়ার্ডপ্রেস এর দিকে গেলে ভালো হয় শুধু তাই না আপনি যদি অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে চান তাহলে আপনাকে আরো অনেক সময় দিয়ে আরো অনেক শিখতে হবে ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে কি আপনি খুব সহজে অনেক রিসোর্স নিয়ে আপনি খুব সহজে করতে পারবেন খুব সহজ বলতে কেমন বলেন তো সহজ বলতে এই যেভাবে আছে হ্যাঁ এরকম আচ্ছা যাই হোক তারপর একটা কথা আছে হ্যাঁ বলেন সেটা হচ্ছে কি যে আচ্ছা মনে পড়লে বলে নেন আচ্ছা কালার এই যে আপনি অ্যাটিভিটিস যে নাম দিয়েছেন সিলেক্টটা ওই নামে হলে ভালো হয় হ্যাঁ তাই না আর সিলেক্ট সবসময় ছোটো হাতের হয় ঠিক আছে তো আপনি না বোকামি কি আপনার যদি অনেক ট্যালেন্ট থাকে তাহলে শিখতে পারবেন ধরো কোনোটাই ঠিকঠাক পারবেন বলে মনে হয় না অ্যাটলিস্ট আপনি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা স্ল্যাগ যদি এখানে না দেন তাহলে আপনার অ্যাটিভিউটের নাম অনুযায়ী ও স্ল্যাগ জিরানেট করে নেবে ওয়ার্ডপ্রেস নিজেই মানে ও কমার্স নিজেই হ্যাঁ তাহলে আমরা অ্যাড ক্লিক করছি অ্যাড অ্যাটিভিউট তাহলে আমাদের কী অ্যাটিভিউট অ্যাড হয়েছে বলেন তো বা হবে কালার নামে একটা অ্যাটিভিউট অ্যাড হয়ে যাবে দেখেন এই যে কালার নামে একটা অ্যাটিভিউট অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন এবার কালার আবার কি হতে পারে লাল লাল নীল সবুজ হলুদ এরকম হতে পারে তাই না আমরা যেতে হবে তাহলে আমরা আগে আপনার তো প্রোডাক্ট সাবমিট দিতে হবে প্রোডাক্ট রেডি করতে হবে না শুরু তাই না আপনি প্রয়োজনে এগুলো ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে কথা কি ক্লিয়ার তাহলে এই কালার নাম দিয়েছি তাহলে এটা কেমন বলেন তো এইটা হচ্ছে একটা নাম এই নামটা হয়েছে আর এই হচ্ছে আর একটা অ্যাটিবিউট সাইজ তার নাম অ্যাটিবিউটটার নাম হ্যাঁ এখন কালারের মধ্যে আবার অনেক ধরনের কালার হতে পারে না তো আপনার সাইডে আপনি কোন কোন কালার ইউজ করতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে কি কালারের এই সেটিংসটা আপনার করতে হবে যে আপনি কি কি কালার ইউজ করতে চান সেটা কোথায় পাবেন এই যে কনফি কনফিগার কনফিগার আইটেমস এই টার্মস সরি কনফিগার টার্মস হ্যাঁ ফোনটা নেন ফাইন তাহলে বুঝতে পারছেন সোয়েব এখন এই কালার কি কি কালার আপনি ইউজ করতে চান সেই কালারগুলো এই কনফি কনফিগার টার্মস এর মধ্যে থেকে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ আপনি যখনই অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবেন তখনই এই অপশনটা অ্যাড হয়ে যাবে প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের সাথে তাহলে এর মধ্যে আমরা কি করতে পারবো এই যে কালারের যে ভেরিয়েশনগুলো সেইগুলো রেডি করতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে করে ফেলি কন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কনফিগার টার্মস এটা ক্লিক করলাম এটা ওপেন করাতে বুঝতে বেশি সুবিধা হচ্ছে তাই না যে বিষয়টা কি হচ্ছে এই যে টার্মসের মধ্যে এখন আপনি আপনার কালারগুলো ঠিক করে দিতে পারবেন আপনি এখানে নাম যেভাবে ইচ্ছা দিলেন ধরেন গ্রিন এটা নাম দিলাম স্ল্যাগ দিতেও পারেন ডেসক্রিপশন দিতে পারেন বোঝার সুবিধার জন্য না দিলেও ও অটোমেটিক জেনারেট করে নেবে দেখেন গ্রিন নামে একটা টার্মস অ্যাড হয়ে গেছে খেয়াল করছেন তারপরে ধরেন আমরা চাচ্ছি রেড অ্যাড করে দিলাম অ্যাড নিউ কালার এখানে রেড অ্যাড হয়ে গেছে দেখতেছেন তারপরে ধরেন অ্যাড করতে চাচ্ছি ব্লু তাহলে অ্যাড নিউ কালার তাহলে দেখেন ব্লু অ্যাড হয়ে গেছে তাহলে এখানে দেখে কি মনে হচ্ছে তিনটা অ্যাটিবিউট অ্যাড হয়ে গেছে এরকম না অ্যাটিবিউট একটাই আছে তার মধ্যে এই তিনটা কালার অ্যাড হয়েছে দেখেন এই যে কালার এখানে এই যে আমাদের ব্লু গ্রিন রেড তার মানে এই অ্যাটিবিউটের সাথে সবসময় এই তিনটা টার্মস থাকবে বুঝছেন তখন আমরা যখন প্রোডাক্ট অ্যাড করব তখন আপনি কোন কোন কালারটা ইউজ করতে চান কোন অ্যাটিভিউট ইউজ করতে চান ওখান থেকে আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন এখানে যদি আরও কালার দিতাম মানে রেডি করে রাখতাম রাখতে পারি আপনার আমার আপনার যেগুলো ইচ্ছা তখন আপনি ইউজ করতে পারবেন একটু মনে হয় আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে তাই না আরও সামনে গেলে আরও ক্লিয়ার হবে তাহলে আমি দিতে চাচ্ছি ইয়েলো তাহলে আমি 
एड कर दिल दीते चाहिए पिंक एड कर दिल जिसगलो क्यों जो प्रोडक्ट एड कर तक ये देखते अपनी ताओ कि अपनी प्रोडक्टर सी ठीक कर दीते हैं रेड और ग्रीन दीबें दीते आनी शुद्ध एक सज दीबें दीते आनी एखे रेडी कर रखलें अपना प्रयोजन आनी व्यवहार करबें प्रयोजन ना हमें व्यवहार करबें ना बेपारे एन धरें कलर दिल शुदू एक एट्रीब्यूट दिए क्योंकि भेरिएशन देखान किसू नाई आ भेरिएशन जो देखाते हैं तेल कलर साथ हाँ एखे शुद्ध कलर ही देते शुद्ध ये कलर का आज क्योंकि अपनी जो भेरिएशन आनते चान जो कलर साथ ही सैजटाओ से नीते पर कलर ये कलर ये सैज तेल आपनर आर एक एट्रीब्यूट दरकार है तैना तेल कलर साथ सज ठीक करते हैं तेल ये कलर एट्रीब्यूट तेल एक ही भाव में एक एट्रीब्यूट लागे जो जेको नाम होते अपनी धरें सज दिल बुझे नहीं तेल आर एट्रीब्यूट एड कर सज नामे प्रोडक्टर सरकम किस नाम दिए रख लाम जाबन तो कर ठीक है लार्ज तरह दीते मीडियम मीडियम कैटागर ठीक कर डिफल्टी कैटागर नाम दिए स्लाटोमेटिक ठीक कर चाहले दी कैटागर एड हो ग मेन उमेन जो प्रोडक्ट एड करब तक कैटागरिग सिनिय दिले कैटागर मध्य चले जाटागर मध्य चले आस बुझे तेल दुईटा कैटागरि आप बनाल हाँ अच्छा तो हमें एबार धरें टैक्स एक ही भाव अपनी टैगो बनिए रखते करें तो उमेन मध्य की सेल करते चाहिए मेन मध्य की सेल करते चाहिए धरें शार्ट सेल करते चाहिए शार्ट नाम एक टैग बनिए रखल तरें टी शार्ट करते चाहिए टी शार्ट नाम टैग बनाल होते कैप सेल करते चाहिए कैप नाम टैग बनाल एग्लो सब एक कैटागर मध्य सम्भव तैना ना कि ये प्रत्येक जिन ही क्योंकि सम्भव यह मत कर टैक्स बनिए रखते ओके फाइन फाइनल प्रोडक्ट एड कर पाला एट्रीब्यूट देख लैटागर देखल टैक्स देख लोडक्ट एड करा प्रोडक्ट कि भाव एड करब एड निोडक्ट 
ক্লিক করলেন অনেক ফিচার এর মধ্যে আছে খুব সুন্দরভাবে মাথা ঠান্ডা করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ফাইন এবার হচ্ছে আপনি প্রোডাক্টের নামটা দিবেন এই যে যেমন এখানে দেওয়া আছে হুডিস উইথ জিপার হ্যাঁ যে আপনি কি প্রোডাক্ট সেল করবেন সেই অনুযায়ী এটা নাম দিলেন মানে আপনার প্রোডাক্টের নাম হিসেবে এটা দেখাবে এখানে যে নামটা দিবেন বুঝছেন তাহলে ধরেন আমরা একটা নাম দিতে চাচ্ছি আমি একটা নাম দিলাম মানে এটাই করব এরকম না আমি একটা শার্ট নামে একটা ই নিলাম বুঝছেন আচ্ছা শার্ট নামে একটা প্রোডাক্টের নাম দিলাম বুঝছেন প্রোডাক্টের নাম তারপরে হচ্ছে আপনি এখান থেকে ক্যাটাগরি ঠিক করে দিবেন এই শার্টটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে যাবে মেনের মধ্যে নাকি উমেনের মধ্যে কোনটার মধ্যে যাবে মেন উমেন আপনি যেটা দিতে চান আপনি যদি মনে করেন না এটা দুইটা ক্যাটাগরিতেই যাবে তাহলে দুইটা ক্যাটাগরি ঠিক করে দিতে পারেন তাহলে এই ক্যাটাগরিটা কোন জায়গা থেকে আসলো বলেন তো একটু আগে আমরা যে ক্যাটাগরি বানিয়ে রেখেছিলাম সেইখান থেকে আসছে তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে ধরেন আমরা উমেন দিলাম তারপরে আমরা যে ট্যাগসগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম এখান থেকে আপনি চুজ করতে পারবেন সেই ট্যাগগুলো এখান থেকে ধরেন আমি একটা ট্যাগ দিলাম এটা হচ্ছে শার্ট আরটা ধরেন এটা উমেন এই দুইটা ট্যাগ অ্যাড করলাম দেখেন এই দুইটা ট্যাগ এসে এই সে অ্যাড হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা ফাইন এইবার এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটা কি এখানে দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নিচে এই যে এখানে ডেসক্রিপশন এডিশন ইনফরমেশন এরকম কিছু আছে দেখছেন তাহলে এই রকম একটা আপনি যা দেবেন এখানে কিন্তু আপনি ইমেজ পিক্স বিশাল একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা চাহিদা অনুযায়ী আপনি এখান থেকে সব কিছু লিখে টিখে এখান থেকে ডিজাইনও করে দিতে পারবেন আপনি ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন গ্যালারি অ্যাড করতে পারবেন এর মধ্যে যা ইচ্ছা এখান থেকে আর যদি ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করা শিখে থাকেন তাহলে এই জায়গাটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এডিটরটা এটা সবার জানার কথা আচ্ছা ফাইন তাহলে এখান থেকে আপনার ডেসক্রিপশন কিন্তু প্রত্যেক প্রোডাক্টে কমনভাবে দুইটা ডেসক্রিপশন হয় মানে চাইলে আরও অ্যাড করা যায় একটা হচ্ছে ডিটেইলস ওই প্রোডাক্ট রিলেটেড আপনি যাবতীয় যা আপনি ডেসক্রিপশন হিসেবে মধ্যে দিলেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এইখানে শো হবে থিম অনুযায়ী আলাদা আলাদা জায়গা হতে পারে তাহলে কমন মোটামুটি এইখানে ও কমার্স প্লাগিনে আর এইটা কি এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের শর্ট ডেসক্রিপশন এই প্রোডাক্ট রিলেটেড শর্ট একটা ডেসক্রিপশন দিবেন তাহলে মোটামুটি এই দুইটা ডেসক্রিপশন হচ্ছে কমন আরও বেশি আপনি প্রয়োজনে থাকতে পারে বা অ্যাড করতে পারেন বুঝছেন তাহলে সেই ডেসক্রিপশনটা এখানে দিতে হবে কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন এরপরে এখানে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে থিমের অপশন থিম থেকে আসছে তো আপাতত এটা বোঝার দরকার নেই আমরা থিম নিয়ে সময় কাজ করবো সেমা এটা বলবো তাহলে মূলত ও কমার্স থেকে যে অপশনটা আসছে সেটা হচ্ছে এইটা মানে প্রোডাক্টের অপশনগুলো হচ্ছে এইটা মনে থাকবে একেবারে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন টোটালটাই হচ্ছে এই ও কমার্স প্লাগ থেকে আসছে বুঝছেন আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের মূল কাজটা কিন্তু এইখানে হব করতে হবে প্রোডাক্টটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য এখন প্রত্যেকটা ও কমার্স প্রোডাক্টের জন্য আপনার কয়েক ধরনের প্রোডাক্ট হতে পারে কি কি মাথায় আসে বলেন তো মাথায় আসে কোনো কিছু মানে প্রোডাক্ট কিন্তু আলাদা আলাদা হতে পারে এই যে যে প্রোডাক্টটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট এর মধ্যে কোনো ভেরিয়েশন নাই আলাদা কিছু চুজ করার কিছু নাই তারপরে আপনার একসাথে কয়েকটা কেনার কোনো ব্যাপার নাই ডাউনলোড করার কোনো ব্যাপার নাই আপনার ভার্চুয়াল সেট আপ দেওয়ার কোনো ব্যাপার নাই মানে সাপোর্ট দেওয়ার কোনো ব্যাপার নাই তাহলে সিম্পল একটা প্রোডাক্ট হ্যাঁ মানে সাদা মানে খুব বেশি মানে ভেরিয়েশন নাই তারপরে গ্রুপের ব্যাপার নাই আর একটা সাইডের থেকে কেনার ব্যাপার নাই এটা সাধারণ একটা প্রোডাক্ট এটাকে বলা হয় সিম্পল প্রোডাক্ট বুঝছেন তাহলে এই এক ধরনের প্রোডাক্ট আর কি হতে পারে যে এখান থেকে যেমন আমরা প্রোডাক্টটা চুজ করতে পারছি যে এই কালারের সাথে এই কালার কোথায় গেল সেটা এটা এইটা কিন্তু এটাকে সিম্পল প্রোডাক্ট বলে না এটাকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট কি বলে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট মানে মানে ভেরিয়েশন করতে পারবে মানে প্রোডাক্টের সাথে তারপরে দেখেন এই প্রোডাক্টটা কোথায় গেল সে প্রোডাক্ট এটা এটা যদি দেখি তাহলে এই প্রোডাক্টটাকে বলা হয় হচ্ছে গ্রুপ প্রোডাক্ট মানে ধরেন এরকম হতে পারে না যে আপনি আপনি একটা প্যাকেজ নিতে চাচ্ছেন যে একটা কি বলে মেমোরি কি আপনি একটা মোবাইল নেবেন ঠিক আছে এখন মোবাইলের সাথে ধরেন মেন্ডেটরি কিছু কিছু ব্যাপার থাকতে পারে যদিও মোবাইলের সাথে সব কিছু দিয়ে দেয় ব্যাটারি চার্জার কিন্তু এরকম হলো যে ব্যাটারি চার্জার আর মোবাইল 
এটা গ্রুপ হিসেবে দিলো আপনি যে কোনো একটা কিনতে পারবেন চাইলে তিনটা একসাথেও কিনতে পারবেন বুঝছেন যে আপনার এই তিনটা গ্রুপ আকারে দরকার হবে মোবাইলটা যদি পুরোপুরি চালাতে হয় বা এটা আপনার জন্য ভালো হয় তাহলে এই ধরনের প্রোডাক্ট যদি আপনি সাজাতে চান যে কয়েকটা মিলে একটা টোটাল একটা প্যাকেজ ঠিক আছে তাহলে সেই প্রোডাক্টগুলোকে বলা হয়েছে গ্রুপ প্রোডাক্ট এখন কেউ যদি চায় যে গ্রুপ প্রোডাক্ট কিনবে তাহলে আপনি ওইখান থেকে ঠিক করে দিতে পারবেন এটা গ্রুপ প্রোডাক্ট হবে চাইলে সে আলাদা আলাদাভাবে কিনতে পারে অথবা সবগুলো সে কিনতে পারে একসাথে বুঝছেন তাহলে এই ধরনের প্রোডাক্টকে বলা হচ্ছে গ্রুপ প্রোডাক্ট বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা তারপর আর কি প্রোডাক্ট হতে পারে যে এইখানে দেখেন এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এখানে দেখেন চেক আউটের কোনো অপশন আছে এখানে কিন্তু বলছে কি বাই ওয়ান দি ওয়ার্ড প্রেস সোয়াচ স্টোর তার মানে এইখানে ক্লিক করলে এখন আমাকে আর একটা সাইডে নিয়ে যাচ্ছে দেখেন এখন এই সাইডে থেকে কিনতে বলছে দেখছেন তাহলে এই প্রোডাক্টগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট আমরা বিভিন্ন সাইডে দেখি না অ্যাফিলিয়েশন বুঝেন তো তাহলে অ্যাফিলিয়েশন না বুঝলে মানে আপনি প্রোডাক্ট সেল করে দিবেন একটা কোম্পানিকে তার একটা কমিশন দিবে এটা হচ্ছে বেস মানে জেনারেল কনসেপ্ট তাহলে এই অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট যদি আপনার সাইডে অ্যাড করতেছেন তাও করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে এইটা এক ধরনের প্রোডাক্ট ঠিক আছে তাহলে প্রোডাক্টের দেখছেন কতগুলো মানে অপশন চলে আসলো আবার একই প্রোডাক্টের আবার মানে আলাদা আলাদা দুই রকম হতে পারে কেমন মানে একই প্রোডাক্টের না ধরেন ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট এটা এক ধরনের প্রোডাক্ট ভার্চুয়াল প্রোডাক্টটা কি उदाहरण जो आमी ट्रेनिंग कर क्लस कर घंटार एक क्लस कर प्रोडक्ट बिक्री करब भार्चुअल प्रोडक्ट हिसाब से বুঝছেন তাহলে আপনি আমার সাথে অ্যাড হবেন আপনি আপনি যদি এই প্রোডাক্টটা কিনেন মানে ভার্চুয়াল সার্ভিসটা কিনেন এটাকে প্রোডাক্ট বলা যায় না সার্ভিস বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আপনি যখন ওইখানে কিনবেন আপনার এক ঘন্টা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে আমার সাথে আপনি আপনার কাজ বা শেষ বুঝছেন তাহলে এই ধরনের প্রোডাক্টকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট স্কাইপিতে একজনের সাথে আপনি পরামর্শ দিবেন ঠিক আছে স্কাইপিতে তাহলে এক ঘন্টার জন্য স্কাইপিতে আপনি দুই দুই হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা তার কাছ থেকে নেবেন তাহলে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট আপনি একটা অডিও ফাইল সেল করবেন হ্যাঁ সে হচ্ছে ভার্চুয়াল ওটা দেখতে পারবে বা নিতে পারবে বুঝছেন আচ্ছা এখন হ্যাঁ জি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আবার ভার্চুয়াল আবার ডাউনলোডেবল দুইটাই হতে পারে একটা প্রোডাক্ট ভার্চুয়াল আবার ডাউনলোডেবল সেটা কিভাবে ধরেন আপনি একটা ভিডিও খুব কি বলতে পারি জেমসের একটা গান হ্যাঁ আপনি দেখা যাচ্ছে যে ডাউনলোড মানে করে নিতে চাচ্ছেন যে আপনি কিনবেন ডাউন ই মানে ভার্চুয়ালি দেখতে পারবেন আপনি প্রোডাক্টটা দেখতে পারবেন যে চালাবেন দেখবেন আপনি ভার্চুয়ালি আবার একই প্রোডাক্ট আপনি চাচ্ছেন যে আপনার কাছে যেন একটা ডাউনলোডও হয় ঠিক আছে বা অথবা ধরেন আমি যে ট্রেনিংটা করাচ্ছি এই ট্রেনিংটা এক ঘন্টা আপনার সেশন হবে এটা হচ্ছে ভার্চুয়ালি শেষ আপনার এক ঘন্টা শেষ আপনার সাথে আমার লেনদেন শেষ আবার আপনি চাচ্ছেন কি এইটা ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে এই এই ইটা এই রেকর্ডটা জানি আমি ডাউনলোড করে নিতে পারি তাহলে একই সাথে দুইটা জিনিস হচ্ছে আপনি ভার্চুয়ালি আমার কাছ থেকে ট্রেনিংটা করছেন আবার এই ট্রেনিংটা পরে আমি যে স্ক্রিন রেকর্ডটা করছি এইটার আপনি ডাউনলোড ফাইলটা নেবেন তাহলে একই সাথে দুইটা হলো বিষয়টা ক্লিয়ার শোয়েব মাথা কেমন জানি ভালোভাবে নড়ছে না এত কিছু তাই চিন্তা করছেন তাই তাই চিন্তা করছেন আচ্ছা মনে না ভিডিও তো করছি হ্যাঁ আর আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু বলি না আপনি যদি মনে করেন যে এখান থেকে স্টার্ট করছেন এই প্রোডাক্ট থেকে তাহলেই আমি আসলে ডিটেলস বলে গিয়েছি যেন ফিউচারে আপনাদের এই জিনিসগুলো পেইনের কারণ না হয় ঠিক আছে যে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারেন এত ডিটেইলস কেউ ও কমার্সে এই কোনো টিউটোরিয়াল বা কোথাও বলে না সাধারণত ঠিক আছে যে দেখিয়ে দিয়ে চলে যায় আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা প্রোডাক্ট হ্যাঁ রিসিভ করেন আচ্ছা তাহলে মানে প্রোডাক্টে কি কি থাকতে পারে এর মধ্যে তারপরে প্রোডাক্টের কত রকম ভেরিয়েশন হতে পারে এটা কিন্তু মানে ক্লিয়ার হওয়ার কথা তাই না তাহলে এই ভিডিওর মধ্যে আমি এটাও তাহলে ক্লোজ করে দিই আপনারা 
মানে প্রোডাক্ট रिलेटेड যাবতীয় যে বিষয়টা যে কি ধরনের প্রোডাক্ট হতে পারে মানে প্রোডাক্টের কতগুলো অ্যাট্রিবিউট সিলেক্ট করার কথা দেখাইছে হ্যাঁ মানে প্রোডাক্টের মধ্যে কি কি আছে তাই দেখালাম এখনো অ্যাড করি নাই কিন্তু প্রোডাক্ট ঠিক আছে আর তাহলে এখন আমরা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করার জন্য ভিডিওটা তাহলে আলাদাতে নতুন করে শুরু করি তাহলে আলাদাভাবে পেয়ে যাবেন সবকিছু ওকে ফাই